ஒரு சின்ன குழந்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த குழந்தை சாதாரண உம்மோடு இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பார்க்க தெரியல எதுவுமே தெரியல அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைக்கு உமா பெம்பஸ் போட்டு விடுவாங்க எல்லாத்தையும் சிவி சிங்காரிச்சு விடுவாங்க சின்னதுக்கு பேச தெரியாது கேட்க தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணது தெரியுமா உம்மா இல்லைண்டா அழுந்துரும் அந்த சூடு தெரியுது அந்த குழந்தைக்கு திரும்ப திரும்பி பார்க்குது உம்மாவையே அந்த தாயோட உள்ள உறவு அந்த குழந்தைக்கு சக்கீனா அந்த தாயிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தை பெருசாகுது ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் லேட்டர் சைல்ட்ஹுட் அடாலசன்ஸ் அடல்ஹுட் இப்படி பருவம் மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தை பெருசாகுது இப்போ உம்மாவும் வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வேணும்னு குழந்தை முடிவெடுக்குது சக்கீனா மாறுது என்ன ஆகுது உம்மாகிட்ட ஒரு பகுதி சக்கீனா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஒரு பகுதி சக்கீனா மனாமீதி மாறுது கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையே பேசணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தை பெருசாகிறார் பெருசாகிற நேரம் அவருக்குள்ளே வெக்கம் வருகுது எந்த தாய் உடுப்பாட்டி விட்டாங்களோ அந்த தாய்க்கு மறைஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த தாய்கிட்ட எதையும் எல்லா சொல் எல்லாத்தையும் கக்கின வரி தேர்ந்தெடுத்து வடிகட்டி எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாதுன்னு தீர்மானிக்கிறார் இப்படி வர்றவருடைய சக்கீனா இப்போ எங்கே மாறுது வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருப்பார் கொஞ்சம் உம்மா கூட பேசினா கொஞ்சம் சும்மா இருக்கிறீங்களாமான்னு கேட்பார் பேசாதீங்கன்னு பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசிகிட்டே இருப்பார் கதைச்சிட்டே இருப்பார் சக்கீனா மாறுது அந்த நேரத்தில் ஏனென்றா அவருடைய ஹோமோன்ஸ்கள் எல்லாம் வெளியாகிற நேரம் சக்கீனா மாறுது இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக வேணும் தாய் தகப்பன் கொஞ்சமா வேணும் எந்த தாயின் தகப்பன் அற்புதமா வளர்த்தெடுத்தார்களோ அந்த தாய் தகப்பன் கொஞ்ச நேரம் இருந்தா போதும் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வேணும் இப்படியே போற நேரம் சக்கீனா மறுபடி இன்னும் மாற ஆரம்பிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி பார்க்கறேன் எல்லாமே சொல்ல முடியல சில சில பிரச்சனைகள் கல்புக்குள்ள இருக்குது சொல்லுவதுக்கு ஆப்போசிட் ஜெண்ட் அவன் ஆணாக இருந்தா ஒரு பெண் வேணும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தா ஆண் வேணும் காதலை இப்படித்தான் தொடங்குவாங்க எங்க வீட்டில் என்னை யாருமே கணக்கெடுக்கிறது இல்லை இவர் ஆரம்பிப்பாரு எங்க வீட்டிலயும் அதே நிலைமை தான் நீங்க ஒத்தர் தான் என்னை பத்தி கேட்கறது ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு எஸ் எம் எஸ் அடிச்சு சாப்பிட்டீங்களா இதான் கேட்கறது விளங்குச்சா திருமணம் முடிச்ச பிறகு ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பாட்டி மனைவி சாப்பிட்டீங்களா திருமண வாழ்க்கை நடக்காது வேற ஒன்று தான் நடக்கும் ரெண்டு மணிக்கு எவனாவது கேட்பான் நான் சாப்பிட்டீங்களா அண்டு இவர் உடனே ஆமா நீங்க நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ரெண்டு மணிக்கு உனக்குதான் இதுதான் அந்த காதல் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே நெஜ வாழ்க்கைக்கு அப்பால் பட்டது நான் என்ன உங்கள்ட்ட கேட்க வர்றேன்டா அந்த அளவுக்கு காதல் என்று சொல்லுவது என்னன்னு நான் பேசுவேன் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஆணும் பெண்ணுக்குள்ள அந்த உறவை அந்த மாதிரி சைத்தம் உண்டாக்குவான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி கேட்டுக்கொள்வார்கள் இந்த காதலிக்கிறவர்களுக்கு ஏன் திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்து வாழ முடியாம போச்சு ஏன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வருஷம் அன்பையும் பாசத்தையும் கொடுக்க முடியாம போச்சு எங்க பிரச்சனை எங்க பிரச்சனை திரும்ப 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 அதையத்தான் பிரச்சனை தலைமைத்துவம் இல்லாத பிரச்சனை அப்ப ஆணுக்கு பெண் தேவை என்பது நிரூபணமாகுது சாதாரண ஒரு இளைஞனை பார்த்தா அவன் போ ஒரு யுவதியை பத்தி தான் நிறைய பேசுவான் ஒரு மீன் காலையில் அல்லாவை சிக்கர் பண்ணுவார் மாலையில் அல்லாவை சிக்கர் பண்ணுவார் நடு ராத்திரிகளே தகஜத்தில் எல்லாம் சிக்கர் பண்ணுவார் ஒரு காதலன் காலையில் எளிமையாக காதலிட பேரை சிக்கர் பண்ணுவார் பகலுக்கு மறுபடி பசி வந்தால் இன்னொரு தடவை சிக்கர் பண்ணுவார் ராத்திரி தூங்கினாலும் சரி ஒரு கோடி சல்லி கிடச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டாக காதலி பேர் தான் சிக்கரில் வரும் அவருக்கு என்ன வாங்கி கொடுக்காது எக்ஸிடென்ட் ஆகி கால் உடஞ்சிட்டு ஃபஸ்ட்டாக காதலி பேர் தான் வரும் இவக்கு எப்படி இது தெரிஞ்ச அழுந்துருவாவே என்ன பண்ணுறது அவன் தூக்கத்திலையும் காதலி பேர் தான் வரும் அல்லாஹுடைய நல்லடியார் அல்லா வேற ஒரு காதலை பத்தி பேசுகிறான் அல்லாவோட வைக்கிற காதல் நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா மாலை காலை ஒரு ஆணுக்கு இயல்புலே அந்த சக்கீனா மாறுது ஆப்போசிட் ஜென்டரோட பேசணும் என்று வருகுது இதுல தான் அல்லா சக்கீனாவை வைத்திருக்கிறான் எப்படி அல்லா சொல்றான் தெரியுமா ஆண் மனிதர்களிருந்து மனிதர்ல இருந்த ஒரு ஜோடி அமைக்கணும் கண் இருக்கணும் உங்களை மாறி மூக்கு இருக்கணும் உங்களை மாறி வாய் இருக்கணும் உங்களை மாறி காது இருக்கணும் உங்களை மாறி வாழ் இருக்க கூடாது நாய் மாறி அல்லாவுடைய எல்லாம் உங்களை மாறி இருக்கணும் மனித தோற்றத்தில் இருக்கணும் ஆனா நீங்க பிளஸ் அண்டா உங்க மைனஸா இருக்கணும் அதான் ஜோடி என்பது ரெண்டு சேர்ந்தாதான் பாதி பாதி ரெண்டு சேர்ந்தாதான் ஒன்றாகும் சேர்றதுக்குரிய தேவை இருக்கணும் மேக்னட் பவர் இருக்கணும் இங்க ஒரு பாதி இங்க ஒரு பாதி ரெண்டு மேக்னட்டையும் கிட்ட கொண்டு போவாங்க அது உங்களை கையை மீறி ஒட்டிரும் கையை தாண்டி ஒட்டிரும் அப்படி இருந்தாதான் ஜோடி என்பதெல்லாம் அப்படி நல்லடியாருகளே ரெண்டு ஆண் ரெண்டு பேர் கூட்டாளி ஆகுறது ஜோடி இல்லை ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் விட்டுட்டு போங்க அது மேக்னட்டில் ரெண்டு ப
ஏன் நீங்கள் வேறு மாதிரி யோசிப்பீங்க அவங்க வேறு மாதிரி யோசிப்பாங்க நீங்கள் வேறு மாதிரி பேசுவீங்க அவங்க வேறு மாதிரி பேசுவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி நிற்பீங்க சாதாரணமாக உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஆண் விரும்புவது வேறு பெண் விரும்புவது வேறு ரெண்டு பேரும் டோட்டல் டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணுவார்கள் ஏன்டா மூளையில் அந்த டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டான் நான் கேட்குறேன் இப்படி இருக்கிற நேரம் எல்லாம் என்ன சொன்னான் தெரியுமா வஜ அந்த ரெண்டு டிஃபரெண்ட்டை தான் வாழ்க்கையில் சக்கீனாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுவீங்க இது தான் வாழ்க்கை என்றானல்லா வஜ அல பைன கும்ம வத்தம் வரஹ்மா ஒரு மாப்பிள்ள அவர் பெரிய அக்கௌண்டன் அவர் குடும்பத்தில் செலவழிக்கிறதில் அதாவது ஆஃபீஸில் நடக்கிறதெல்லாம் எழுதுவார் எவ்வளவெல்லாம் செலவாச்சு என்னெல்லாம் ஆச்சுன்னு எழுவார் மனைவி கொடுத்ததையும் சேர்த்து எழுவாரா நான் இப்படி ஒரு அபாயம் வாங்கி கொடுத்தேன் பத்தாயிரரூவா இந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்து இருபதாயிரம் ஒன்றா நம்பர் கஞ்சனா நிற்போம் அதெல்லாம் எழுதி வச்சுருந்தாருண்டா இவங்க தான் அவர் யார் அக்கத்து கிளையா பக்கத்து கிளையா தாத்தாவா தங்கச்சா யார் அவங்க உங்கள் தாய் வயிற்றில் பிறந்தவங்களா எங்கேயோ பிறந்தவங்க நீங்கள் ஒன்றாம் ஆண்டு போகிற நேரம் அங்கே பிறந்தே இல்லை நீங்கள் அஞ்சாம் ஆண்டு போகிற நேரம் நர்சரி போகிறாங்களோ தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளை அவங்கள திருமணம் முடிச்சதுக்கு பிறகு அவங்க விஷயத்தில் நீங்கள் செலவழிக்கிறீங்களே நஃபகா அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு இந்த அன்பை யார் போட்டது அல்லா சொல்கிற அத்தாட்சி இந்த அன்பை யாரு போட்டது இந்த பாசத்தை யாரு போட்டது உங்களை அறியாமலே நீங்க தப்பி தவறி நான் ஸ்ரீலங்கா கணக்கில் சொல்றேன் உங்க கணக்கு வேணாம் அவளுக்குதா அதாவது இலங்கை கணக்கில் சாதாரணமாக ஃபைவ் ஹண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் தால் இருக்குதா இல்லையா அப்படி இருக்குது அஞ்சூறு ரூபா தால் இருக்குது சாதாரணமாக வழக்கமாக ஒரு ஏழையை கொடுக்குற நேரம் ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாங்கன்னு வைங்களே கொஞ்சம் கூடினா ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீ கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா ஐம்பது ரூபா தப்பி தவறி ஐம்பது ரூபா அஞ்சூறு ரூபா கொடுத்தாருன்னு வைங்க நெஞ்சை பிடிச்சிருவார் அன்றைக்கி அவங்கதா ஆயிரம் ரூபா டாக்டருக்கு கொடுக்கணும் ஏன் நெஞ்சு வழி அஞ்சூறு ரூபா கொடுத்துட்டுனே ஐம்பதுன்னு நினச்சேன் வந்து ஏழைக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டேன் தப்பி தவறி ஐம்பதுன்னு நினச்சி ஃபைவ் தௌசண்டே கொடுத்துட்டேன்னு வைங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் வந்துதா அதோட அவர் ஏன் ஃபைவ் தௌசண்ட் போச்சா ஒரு ஏழைக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் போனால் தலைவலி வருதா இல்லையா ஃபிஃப்டி ருபீன்னு தான் நினச்சேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் போச்சு மண்டை வெடிக்கும் தலை வெடிக்கும் நெஞ்சு வலிக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்துட்டேன்னு வரப்போக்கில் உங்க மனைவிக்கு எத்தனை ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவ யாரு உங்க தாய் பெற்றெடுத்தவா உங்க குடும்பத்தாரா எங்கேயோ பிறந்தவன் நீங்க எங்கேயோ உங்க ஊர்களுக்கு கூட சம்பந்தம் இல்லை அவன் வேற மாதிரி வளர்ந்தவன் நீங்க வேற மாதிரி வளர்ந்தவர் எப்படி உங்களுக்குள்ள அல்ல அன்பையும் பாசத்தை உண்டாக்கினான் நீங்க வர்றீங்க ஒரு நாட்டுக்கு வர்றீங்க எக்கச்சக்கமா பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு பேச்சுக்கு உங்க பேசலையா முழு பணமும் இருக்கும் அத்தனையும் போட்டு அனுப்பிடுவீங்க இதாங்க எங்க மனைவிக்கு எங்க பிள்ளைகளுக்கு அல்லா ஒரு அன்பையும் பாசத்தையும் அதில் வச்சிருக்கிறான் மனாமீதி